大家好，我是 Yoga Air 十四 S 的产品经理孙毅。今天呢，来带大家体验一下我们这款全新上市的 Yoga Air 十四 S 这款轻薄本。放到面前的就是我们这款 Yoga Air 十四 S 的中国区一个特别限定的颜色，叫日光映潮。那我们简单介绍这个产品以前呢，先说一下我们作为产品经理，在设计一款产品最开始的时候，我们有些什么样的想法？我们呢也引入了一些产品经理的思考，这些思考的话也是引导了我们作为产品经理如何去更好的做出了一个用户更想要、更喜欢的一个产品。作为一款高端的产品来说呢，我们一直认为美呢是大家都在追求的一个东西，这也是为什么大家在买一些奢侈品的产品的时候呢，他们都因为自己独特的、更好的设计来让用户去买单。而且大家相信，在消费电子领域发现，其实这个颜值呢是越来越重要了。那大家在买车呀、买手机啊，甚至说相机啊，会发现说，整个颜值是你们选择的一个非常重要的因素。因此，我们希望做一款在颜值上绝对领先的一个产品。同时，在颜值里外，不管是性能，在用户体验这些最基本的用户需求上不妥协的产品。那除了我们对于美的追求以外呢，我们作为一个 Yoga 的产品，也秉持一些 Yoga 的传统。那作为 Yoga 的第一代产品，大家可能知道，也可能不知道。那第一代的 Yoga 产品其实是一个翻转本，在后边的很长时间以来 ，Yoga 也是翻转本的代言。对于 Yoga 这个品牌，它一直来代表的就是一种探索创新的精神。那我们的第一代 Yoga 是在一个形态上的探索，它是一个翻转本。那此外，到现在我们也加入了我们对于美学的一个极致追求，对于性能，对于其他等等各方各面的一些探索。我们也加入了 Yoga Air 的产品线，这款 Yoga Air 1 4 S 也代表了我们在极致美学以及其他办公等领域的一个全方面的探索和优化。那说完了我们刚才说的思考以及 Yoga 的品牌的意义以外呢，我们来真正的过一下这个产品。我手里呢就是中国区的日光映城产品。那这个产品呢，它的 A 面和 C 面的话，它都采用了一个 CNC 的金属的工艺。那我们采用了强度更高的六系航空铝，保证了我们整个质感。拿到手里的话，我们在摁压呀等等方面的时候，比其他普通的产品会更加的坚固。此外，大家可能也注意到了，我们这个侧边呢是有一个我们 Yoga 特殊的一个高抛工艺，所以它相对于传统的 A 面、C 面来说，它的侧边亮度更高，有一种抛光的感觉。而且我们在 C 面上也选择了日光橙的颜色。那这个颜色它的意义在于说，我们的第一代 Yoga 是一个橙色的颜色。那今年呢，也是我们的 Yoga 十周年的一个特殊的日期。那我们也在产品上结合了十周年的感觉，增加了橙色进来。来组成一个日光映城有特殊意义的颜色。我们的 A C 面 C N C 呢带来的是强度更高，大家在按压的时候呢可以感受到 C N C 的产品比正常的铝合金的产品或者塑料的产品会更加的结实，尤其是在 C 面的按压的时候。那此外，同样的体积下，我们用 C N C 做出来的产品会更加的轻。更加的薄，这也是我们选择用 CNC 在极致的美学的追求上的选择。还有一个方法可以对比一下，就是选一个非 CNC 的产品以及另一个 CNC 的产品，你用手去摸的时候，可以感受到 CNC 的产品会更加的顺滑，它的质感会更强。那除了外围的日光橙的这个颜色以外，大家可以看到我们在键盘这一面，我们也是选择了橙色的字体以及橙色的背光来去凸显一个日光映潮的感觉。日光映潮这个颜色其实非常有寓意，侧边的这个橙色一键盘的橙色，我们叫它日光橙；其他地方的颜色呢，我们是叫它雾海蓝。可以看到说，日光橙呢是我们代表了太阳刚出生的颜色，那雾海蓝这是类似于大海的颜色。那日光映潮就是在朝阳升起的时候，阳光洒到大海。上带来的一种颜色的配合，大家可以特别注意轴两端和金属接缝的地方间隙的差距，是我们在 Yoga 这一代全新的一个工艺，我们在工厂增加了一道制成来去控制整个的缝隙的左右的差异。那我们的差异的最大值呢，已经控制在了零点一五以内，这个也是我们目前在行业里一个非常领先的水平。大家拿到实际可以看到，间隙的控制可以带来整个产品在精致度上一个非常巨大的一个提升。那除了我们轴两侧的缝隙以外呢，到轴这个部分。大家可以看到，我们整个这个轴，相比于其他产品来说，大家可能会感受到这个轴尺寸非常的小。这也是我们希望在整个你的 C 面观感上，不让轴去破坏整个 C 面的一体性，要做出来的一个努力。不同的一点是，我们把天线塞到了轴里，这是也是一个非常创新的方式，来去节省我们整个的内部空间，以及给大家带来一个更好的联网速度和性能。那除了轴以外呢，刚才说了很多细节。那从大面上我们再来看的话，其实从这个角度大家可以看到，整个机器的厚度也是非常薄的，算是我们在今年 Yoga 整个产品线里面最薄的一个产品。那它的厚度呢，只有 13.9 毫米厚，而且作为一个 14.5 寸的这种相对来说比较大屏一点的产品，它的重量控制也是达到了 1.3 公斤。
，在同尺寸下非常优秀的一个树脂，所以我们在美学上做到了极致。我们也希望在轻薄、在便携度、在重量上做到另一方面的极致。我们不在任何地方做妥协。那说完了我们所谓的 A 面、我们的 C 面以及我们侧边包括轴以外呢，我们很多人并不会注意到的地面也是增加了很多 Yoga 的心思在的。比如说我们的这个地面的开孔，我们没有选择很多产品在使用的长条的，我们叫它跑道孔，而是使用了我们用 CNC 来做出来的高速钻孔。那它呢，因为孔的尺寸更小，开孔率的也更高，整个在。外观的精细度上会有更好的体验。那除了钻孔以外，我们在细节的非常细节的螺丝上面，我们也花了功夫。我们选择了我们叫它太阳纹螺丝这种六角的螺丝，而且是有拉丝纹理，并且配合地面做了统一的上色。那整个在螺丝上也不会像其他产品一样，有产品可能说它地面也许是个银色的。或者是个黑色，但它的螺丝可能就是更亮眼的传统的颜色，不协调感会更强。那整个我们的地面现在看下来的话，一体感就是非常强的。OK， 那说完了外观的话，我们就说一下整个电脑里边也是一个非常重要的部件，就是屏幕。我们这款电脑搭载的是一款 14.5 寸的 PureSight OLED 屏幕，它呢分辨率达到了 3K 以及九十赫兹的高刷新率。这样的话，可以在你在工作中啊、娱乐中呢，有一个更好的一个观感。而且搭载了我们的 Pure Side 认证的话呢，我们也是在清晰、流畅、护眼等等各方面都有一个更好的保障。比如 OLED 屏幕在蓝光的释放下，比传统的 LCD 屏幕更少。你在长时间的工作使用这块屏幕的话，你的眼睛就不会容易疲劳、干涩。那除了我们的护眼以外呢？那么这款屏幕呢，也是百分之百 P 3色域的一款 OLED 屏幕，它可以在你看图片呀、娱乐的时候、看电影的时候，它的色彩显示更加的丰富。除了色域广以外呢，我们这款屏幕在出厂前也是经过了校色的，我们 Delta E 小于二，所以你看到的颜色都是更加真实准确的。那这款屏幕呢，除了颜色以外，我们的峰值亮度也达到了六百尼特这种高亮度。那你在户外，比如说你在咖啡厅，在阳光下去办公的时候，你也能更清晰的看到屏幕上的内容。那除了我们这些所谓的传统咱们在说的分辨率、刷新率。呃，颜色和亮度以外，我们这款屏幕还有一个最大的特点，它的内部结构，大家可以看到说，在 A 壳就这个厚度上，我们是远远领先于其他产品的，因为它其实代表了目前最薄的屏幕的一个实现方式。OK， 那除了屏幕以外呢，我刚才也提到了，我们除了在美学上的追求以外，那我们在用户体验上。不妥协的点，也就是我们的越级体验全套的一个解决方案。那刚才说到屏幕，我们就从 B 面这个屏幕的位置开始说。那我们搭载的是一个目前在联想最薄的一个摄像头，我们叫它 Y 2 8的摄像头。那这个摄像头有个特殊的功能，就是 VHDR。这个功能可以让你在逆光的时候，它也能很清晰地捕捉到你的面部，从而让你在逆光条件下的面部识别的速度比其他产品要更快。那此外的话，我们还有一个最大的卖点，在于我们的扬声器。我们搭载了业界最好的背靠背六个扬声器的解决方案。那这也让我们这个产品的声音质量是达到了我们业界最好的水平。大家拿到产品以后，也可以播放一段音乐，自己感受一下它的低音，包括它的音量等等各方面，都是能带给你不一样的体验。那除了我们的扬声器以外，这是听的部分。那你在说的部分上，我们也搭载了四个麦克风的解决方案。此外，还有就是我们的声纹识别功能，在经过声纹识别之后。你的麦克风就将会只捕捉你的声音，所以当你在嘈杂的环境下开会的时候，对面的人、会议中的人也只会听到你的声音，不会受嘈杂的背景噪音的干扰。那刚才提到的是我们的听，还有我们的。说，那另外呢，我们触感上，我们的键盘上，我们也是搭载了我们 Yoga 最新的 1.5 毫米键程搭配 0.3 毫米地式的这个全新的 Yoga 键盘，它能让你在使用的敲击感和回弹上有一个更好的体验，让你的打字时候的体验会更加的完备。那除了键盘以外呢，大家可能也看到了，我们这个这款产品的触控板是非常大的，这个触控板的大小呢，也是一般的产品的16寸产品才会使用那个大小。当我们把它塞到了一个 14.5 尺寸的。产品里边这样的好处呢，也是你在使用触摸板的时候，因为它的面积更大，所以你可操作的空间也更大，也保证了你在使用触摸板的时候的用户体验。那这就是整个我们的越级体验，让用户体验不妥协的套装所全部的内容。那除了我们刚才的外在美以及用户体验以外呢，那大家购买一个产品的时候最关心的肯定也是它的性能。那这款产品呢也搭载了 AMD 和联想合作开发的一款比较特殊的 CPU， 叫 R7 的7 8 4 0 S。大家可以注意到，这是结尾是一个 S 的 CPU， 这也是代表了我们这款处理器的一个特别之处。那这个特殊点在哪儿呢？首先第一个是我们的封装方式不同。大家都知道，今年我们的 Phoenix CPU 传统的封装都是 LP7 封装，但这款它虽然也是 Phoenix 处理器，但它采用的是更先进的下一代才会使用的 LP8 的封装，所以可以理解为大家今年买了这台电脑使用的却是更下一年使用的更先进的技术。那这个 S 它还有什么特点呢？那就是它的性能功耗比是目前最好的。比如说我自己确实每天都是使用这款电脑进行办公的、啊，这我们平时呢很可能作为产品经理要可能同时打开
，甚至十个 PPT， 同时还有十个 Excel 表。这我从来也没有感受过卡顿。而且我们经常去会议室开会的时候呢，我也不会去带一个店员，因为它的性能。和功耗都控制得非常好，所以我在会议室办公的时候、开会的时候，它其实完全可以满足我的续航需求，不会让我有这种续航焦虑，不会有续航焦虑这件事儿。除了得益于 CPU 以外，还有一点就是我们使用的这块 OLED 屏幕，它采用了最新的 E6 的发光材料，以及最新一代的罗技电路，我们叫它 T 抗。那最新的发光材料加上最新的这个 T 抗，带来的也是我们这块 OLED 屏幕会有一个业界领先的功耗水平。它的功耗也是非常低的。那这个屏幕加上我们这款独特的 LP8 的 S 结尾的 CPU， 也让我们的整个产品的续航达到了一个新的高度。那我也有信心来说，我们这款产品是在 Windows 这个里面续航最好的笔记本之一。而我们之后呢，也会拿出我们实际续航测试的视频证明给大家看。那可能大家看到这个 A 面的时候，有一个问题，说为什么这儿有一个？起伏的这么一个位置，那这个位置其实是我们放摄像头以及麦克风的位置。那我们为了保证更好的一个屏占比，此外一个更好用户体验，我们把这块做成了一个突出。第一个优势是把我们的上边框减小了，第二个优势在于说我们有一个更方便的单手开合的一个使用体验。哎，那我们拆开我们 DK 后，可以看到我们采用了一个双风扇、双摇管的这么一个散热布局，然后我们这款机器在 13.9 毫米这么轻薄的。这么薄的一个机身里边，能达到三十瓦的性能释放。那除了我们的散热布局以外，大家也可以看到，我们这电池所占的面积也非常大，因为我们采用了一个七十瓦时的，在十四寸里边非常少见的一个超大的电池的这么一个配置。在此外的话，大家还可以看到，说我们这两边是我们的刚才提到的背靠背的六个扬声器的配置，也可以看到它所占的面积也非常大。那更大的扬声器面积也带来了我刚才提到的一个更好的音响。好了，这就是本期视频的全部内容了。如果大家喜欢的话，欢迎点赞投。投币、收藏、转发。如果大家不喜欢的话呢，也欢迎在评论区进行交流，我们会尽量全部回复大家的评论。如果大家对这个产品还有兴趣的话，可以去看一下我们之前的 Yoga Air 十四 S 视频，那个产品其实也有高抛量边。这里是联想笔记本产品中心，我们下期再见。